hello students in this lecture we will discuss the next topic measures of dispersion first we have to introduce what is the dispersion and how can measure the dispersion so dispersion means scatter or variation and uh, the average measures the central tendency of the data and it is one aspect of the data another feature of the data is how the observations are spread around the center the observations may be close to the center or they may be spread away from the center if the observations are close to the center usually the arithmetic mean or median we say that dispersion is small and if the observations are spread away from the center we say that dispersion is large therefore it is important to measure this variation or dispersion and expressing it as a single figure such a measures are called measures of dispersion or measures of variation so friends upon last topic madhe measures of central tendency pahile aplyala central tendency madhe kay milto ki jo data aplya kade ahe त्या डेटाची एक सेंट्रल फिगर मिळते आपल्याला की जी सेंट्रल फिगर त्या पूर्ण डेटाच रिप्रेझेंटेटिव्ह करत असत बरोबर ती फिगर मिळवणं म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी आता काय होतं की जरी आपल्याला त्या डेटामधली सेंट्रल फिगर मिळाली म्हणजे मे बी मीन मेडेन मोड जॉमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन आपण पाहिले वेगवेगळ्या कोणकोणते सेंट्रल टेंडन्सी मेजर्स आहेत ते आपण पाहिलेले आहेत आता आपण त्याच्या पुढे जायचं आहे म्हणजे तो जो मीन मिळालेला आहे मिडियन मिळालेला आहे मोड मिळाला काही किंवा त्याला आपण ॲव्हरेज म्हणतो जे ॲव्हरेज मिळालेलं आहे त्या ॲव्हरेज पासून बाकीचे ऑब्झर्वेशन किती लांब आहेत किंवा त्या ॲव्हरेजच्या बा आजूबाजूला ते कशा पद्धतीनं पसरलेले आहेत त्याला काय म्हणायचं स्प्रेड किंवा स्कॅटर म्हणजे ऑब्झर्वेशन का त्या कशा पद्धतीनं स्कॅटर झालेले आहे त्याच्यामध्ये किती व्हेरिएशन आहे त्याला काय म्हणायचं डिस्पर्शन आणि ते डिस्पर्शन आपल्याला या चॅप्टरमध्ये शिकायचं आहे त्याचे कुठले कुठले मेजर्स आहेत ते आपल्याला पाहायचे आहे तर सुरुवातीला आपण हे थोडं समजून घेऊया की डिस्पर्शनचा कन्सेप्ट कसा असतो त्यासाठी मी दोन तुम्हाला इथं इलिस्ट्रेशन मांडलेले आहेत त्यातील पहिले इलिस्ट्रेशन पहा शुड आय जम्प इन द रिव्हर तर इथं काय होतं आपण समजा एका नदीच्या पलीकडे निघालेलो आहे नदी आपल्याला पार करायची आहे आणि आपण नावेतून निघालेलो आहे आता आपल्याला जात असताना दोन गोष्टी माहिती आहेत ॲव्हरेज डेप ऑफ द रिव्हर इज थ्री फीट म्हणजे त्या नदीची ॲव्हरेज डेप किती आहे थ्री फीट आहे आणि आय कॅन नॉट स्विम बट माय हाईट इज अ फायव्ह फीट म्हणजे मला काही पोहता येत नाही परंतु माझी हाईट किती आहे पाच फूट आहे आता असं असेल तर शुड आय जम्प इन द रिव्हर ॲट एनी पॉईंट म्हणजे त्या नदीमध्ये जात असताना कुठल्या तरी एका पॉईंटला मी उडी मारू शकतो का हा इथं प्रश्न आहे आता तुम्ही याच्यावर विचार करा आणि मला सांगा की जर तुम्ही स्वतः निघालेला आहात नावेतून तर अशा एका पॉईंटला तुम्ही उडी मारू शकाल का तुम्हाला दोन गोष्टी माहीत आहेत की तुम्हाला पोहता येत नाही आणि तुमची जी हाईट आहे ती पाच फूट आहे आणि नदीची जर ॲव्हरेज डेप्त बघितली तर ती फक्त तीन फूट आहे मग तुम्ही उडी माराल का ओके तर यामध्ये आता तुम्ही वेगळ्या पद्धतीने विचार केला असेल काही लोक म्हणतील की हो आम्ही उडी मारू कारण का आमची हाईट पाच फूट आहे आणि नदीची जी ॲव्हरेज डेप्त आहे ती तीन फूट आहे म्हणजे मला काय उडी मारा काय प्रॉब्लेम नाही मी जरी उडी मारली तरी मी काही बुडणार नाही बरोबर तर हे थोडं समजून घेऊया आपण ही स्लाईड बघा की यामध्ये काय झालेलं आहे की ही नदीची तुम्हाला दिलेली आहे आपण ही नदी पार करून जाणार आहे आणि ह्या नदीची डेप्त आहे ती या पद्धतीने आहे इथं बघेल तुम्ही इथं पॉईंट फायव्ह इथं वन टू थ्री ओके इथं मात्र तीन पेक्षा जास्त आहे त्याची डेप्त इथं तुम्ही मॅक्झिमम किती डेप्त आहे यामध्ये बघितलं ना तिची तर काहीतरी चार पॉईंट फोर वगैरे काहीतरी असेल मॅक्झिमम डेप पण ह्याचं ॲव्हरेज किती आहे या सगळ्याचं तुम्ही जर ॲव्हरेज काढलं तर ती किती आहे तीन फूट आहे ओके मग अशा ठिकाणी जर तुम्ही उडी मारली कुठल्याही पॉईंटला तर काय होईल तुमची हाईट पाच फूट आहे आणि ह्याची मॅक्झिमम किती आहे इथं चार आणि वर थोडस आहे तुम्ही जर इथं जर उडी मारली तरी तुम्ही ते बुडणार नाही कारण तुमची हाईट या डेप्तपेक्षा काय आहे जास्त आहे ही एक सिच्युएशन झाली पण दुसरी सिच्युएशन जर अशी असेल 
तर ह्या डायग्राम मध्ये बघा इथे बी काय जी जी ऍव्हरेज जी डेप्थ आहे ती किती आहे तीनच आहे म्हणजे ऍव्हरेज डेप्थ ऑफ धिस रिव्हर इज ऑल्सो थ्री फिट पण इथं बघा इथं मात्र काय झालेलं आहे या ठिकाणी दोन फुट आहे कुठं तीन फुट आहे कुठं चार फुट आहे इथं सहा फुट आहे इथं आठ नऊ मॅक्झिमम कुठं जवळजवळ दहा फुटाच्या आसपास त्याचं एका ठिकाणी काय आहे डेप्थ आहे इथं मात्र आठ फुट आहे सात फूट सहा फूट इथं कमी कमी होत गेलेली आहे या नदीच्या पात्राची सुद्धा ऍव्हरेज जी डेप्थ आहे ती किती आहे तीन फुटच आहे मगाच्या एक्झाम्पल मध्ये पाहिल त्याची पण तीन फुट ऍव्हरेज डेप्थ आहे याची पण ऍव्हरेज डेप्थ किती आहे तीन फुटच आहे आता इथं जर तुम्ही उडी मारायचा निर्णय घेतला तुमची हाईट पाच फुट आहे आणि आपण काय मारायला हरकत नाही इथं जर उडी मारली तर काय होईल या समजा या पॉईंटला जर उडी मारली तर काय होईल तुम्ही इथं बुडण्याची शक्यता आहे कारण इथं डेप्थ आहे नदीची ती दहा फुटापर्यंत आहे त्यामुळे तुम्ही इथं उडी मारली तर मात्र तुम्ही इथं बुडण्याची शक्यता आहे म्हणजे याचा असा अर्थ होतो की ऍव्हरेज डेप्थ तीन फुट आहे याचा अर्थ त्या नदीच्या संपूर्ण पात्रामध्ये जे पात्र तुम्हाला दिसते नदीचं त्या पूर्ण नदीच्या पात्रामध्ये त्याची जी डेप्थ आहे ती तीन फुटच असेल असं नाही काही ठिकाणी चार असेल पाच असेल आठ असेल दहा असेल त्यामध्ये हे जे आहे त्याला काय म्हणायचं व्हेरिएशन बघा ह्याला काय म्हणायचं व्हेरिएशन त्याचं ऍव्हरेज तीन आहे पण व्हेरिएशन कसं आहे कमी जास्त आहे मगाच्या ह्या एक्झाम्पल मध्ये व्हेरिएशन कमी आहे कारण साडे जास्तीत जास्त साडेचार पर्यंत जी डेप्थ आहे त्यामुळे ह्याच्यामध्ये व्हेरिएशन कमी आहे पण ह्याच्यामध्ये व्हेरिएशन जास्त आहे आणि हे व्हेरिएशन आपल्याला माहित नसेल आणि आपण जर उडी मारायला गेलो तर मात्र आपण अडचणीत येण्याची शक्यता आहे म्हणून नुसतं आपल्याला ऍव्हरेजचा अभ्यास करून चालणार नाही ऍव्हरेज मधून आपल्याला डेटा विषयीची संपूर्ण माहिती मिळत नाही त्याकरिता आपल्याला अजून पुढे जाऊन त्या डेटाच डेटामध्ये व्हेरिएशन किती आहे ते ऍव्हरेज पासून बाकीचे ऑब्झर्वेशन किती लांब आहेत किती जवळ आहेत याचा अभ्यास आपल्याला करणं गरजेचं आहे आणि त्याला काय म्हणतो आपण मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन दुसरे एक उदाहरण बघा की यामध्ये काय म्हणले कन्सिडर द फॉलोइंग डेटा स्कोअर ऑफ द थ्री बॅट्समन ऑफ द थ्री मॅचेस आर गिव्हन बिलो म्हणजे तीन बॅट्समनचा स्कोअर दिलेला आहे तीन मॅचेस मधला तो काय स्कोअर आहे बघा बॅट्समन एने काय केलेलं आहे पहिल्या बॅच मध्ये शंभर दुसऱ्या मॅच मध्ये एकशे पाच तिसऱ्या मॅच मध्ये पंच्याण्णव धावा काढले बॅट्समन बी ने काय केलेलं आहे पहिल्या बॅच मध्ये दोनशे नव्वद काढलेले आहेत दुसऱ्या मॅच मध्ये शून्य तिसऱ्या मॅच मध्ये दहा आणि बॅट्समन सी ने काय केलेलं आहे पहिल्या मॅच मध्ये नव्वद काढलेले आहेत दुसऱ्या मॅच मध्ये एकशे पन्नास काढले आहेत तिसऱ्या मॅच मध्ये साठ काढलेले आहेत आता याची गंमत बघा की तिन्ही बॅट्समन जर बघितलं एकूण स्कोअर किती आहे त्यांचा आहे तर हंड्रेड प्लस वन हंड्रेड फायव्ह प्लस नाईन्टी फायव्ह म्हणजे हे शंभर आणि एकशे पाच दोनशे पाच अधिक पंच्याण्णव म्हणजे तीनशे याचा बघितला दोनशे नव्वद अधिक दहा तीनशे याचा बघितला तर एकशे पन्नास अधिक नव्वद म्हणजे दोनशे चाळीस अधिक साठ तो पण काय आहे तीनशे पण तिन्हींचा स्कोअर सेमच आहे आणि त्यामुळं जर ते तीनशे तीनशे घेतला पण त्याला भागिले तीन केलं कारण मीन काढला तर त्याचा मीन काय येणार आहे हंड्रेड येणार म्हणजे पहिल्या बॅट्समनचा टोटल स्कोअर थ्री हंड्रेड आहे त्यामध्ये जर मीन हंड्रेड येईल दुसऱ्या बॅट्समनचा टोटल स्कोअर थ्री हंड्रेड आहे मीन हंड्रेड येईल तुसऱ्या बॅट्समनचाही स्कोअर थ्री हंड्रेड आहे मीन काय येईल हंड्रेड येईल आता तुम्हाला सांगितलं की या तीन बॅट्समन मधला एक बॅट्समनची निवड करायची आहे तर तुम्ही कुणाची निवड कराल ए ची कराल बी ची कराल का सी ची कराल नॅचरली काय करू आपण ए ह्या बॅट्समनची निवड करू का तर ह्याच्यामध्ये व्हेरिएशन कमी आहे तो कन्सिस्टंट आहे पहिल्या बॅट्समन मध्ये ते सेंच्युरी आहे दुसऱ्या बॅट्समन मध्ये सेंच्युरी आहे तिसऱ्या बॅट्समन मध्ये पाच धावांसाठी ती सेंच्युरी उकलेली आहे म्हणजे तिने लाखोपाट तिन्ही मॅच मध्ये परफॉर्मन्स चांगला केलेला आहे तो कन्सिस्टंट बॅट्समन आहे तसा बी आय का नाही एकदा खेळला की परत दहा मॅच निवा तर त्याला आपण निवडणार का नाही निवडणार जर निवडायचं झालं आपण या तिन्ही मधला तर सगळ्यात चांगला कोण आहे ए त्यानंतर सी ए आणि त्यानंतर मग बी ए कारण का तिघांचंही ऍव्हरेज शंभर आहे तिघांचे धावा काय आहेत सेम आहेत तिन्ही बॅच मध्ये तिघांनी काय केलेले तीनशे 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 धावा काढले आहेत पण कन्सिस्टन्सी ए ह्या बॅट्समनची चांगली आहे अर्थ असा होतो की आपल्याला नुसतं ऍव्हरेज मधून सगळ्या गोष्टींची कल्पना येत नाही त्यासाठी आपल्याला डिस्पर्शनचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे डिस्पर्शन म्हणजेच व्हेरिएशन तर व्हेरिएशनचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे आणि तो जर आपल्याला कळालं की त्याच्यामध्ये किती व्हेरिएशन आहे तर आपल्याला त्या डेटाविषयीची अजून चांगली माहिती मिळते म्हणून आपण या चॅप्टरमध्ये डिस्पर्शनचा अभ्यास करणार आहे त्याची कोणती कोणती मेजर्स आहेत ती आपण स्टडी करणार आहे म्हणजे आता आपल्याला सेंट्रल टेंडन्सी माहीत आहे मीन मिडियन मोड जॉमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन त्याबरोबर ते जे ऍव्हरेज आहेत 
त्या ऍव्हरेज पासून बाकीचे ऑब्झर्वेशन किती लांब आहेत ते म्हणजे डिस्पर्शन आणि ते जे व्हेरिएशन आहे किंवा जे डिस्पर्शन आहे ते आपल्याला एका सिंगल फिगर मध्ये मिळवायचं आता तुम्हाला सांगतो सोपं उदाहरण तर किती व्हेरिएशन आहे साधं मोजलं की मोठ्यातनं बारका ऑब्झर्वेशन वजा करा म्हणजे एकशे पाच वजा पंच्याण्णव तर दहाचं व्हेरिएशन आहे इथं किती आहे दोनशे नव्वद वजा शून्य म्हणजे दोनशे नव्वदचं व्हेरिएशन आहे आणि इथं तुम्ही बघितलं की एकशे पन्नास वजा साठ तर इथं नव्वदचं व्हेरिएशन आहे म्हणजे सगळ्यात जास्त व्हेरिएशन कुठं इथं आहे त्यानंतर कमी इथं आहे आणि इथं मात्र फक्त दहाचं व्हेरिएशन आहे म्हणजे याला आम्हाला रेंज म्हणणार आहे पुढं आपण हे पाहणार आहे तर या पद्धतीनं आपल्याला ह्या ह्यामध्ये ऑब्झर्वेशन मध्ये असणारे व्हेरिएशन एका सिंगल फिगर मध्ये मिळवायचं आणि त्या सिंगल फिगर वरून आपल्याला सांगता आलं पाहिजे की या डेटामध्ये किती व्हेरिएशन आहे त्या सिंगल फिगरला काय म्हणायचं मेजर ऑफ डिस्पर्शन मित्रो या पद्धतीनं आपला फक्त सेंट्रल टेंडन्सी किंवा ऍव्हरेजचा अभ्यास कोण चालत नाही तर त्या ऍव्हरेज पासून बाकीचे ऑब्झर्वेशन किती लांब आहेत त्यांच्यामध्ये किती व्हेरिएशन याचा या अभ्यास करणं गरजेचं आहे तर तो आपण या चॅप्टर मध्ये करणार आहे पुढच्या आपण लेक्चर मध्ये डिस्पर्शनची कोणती कोणती मेजर्स आहेत आणि ती त्याचे कसे कॉम्पिट करायची हे पाहणार आहे ओके थँक्यू